അസ്സാമലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്തായാലും ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു സമീപനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി നിർത്തി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ള പദം പോലും കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം അത്തരം നെഗറ്റീവ് പദങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആമിക്ഡില നമ്മുടെ തലച്ചൂറിനകത്തുള്ള ആമിക്ഡില എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടിന് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ സ്വാഗത ഉദ്ഘാടന ഉദ്ഘാടന പ്രാസംഗികൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എംപവർ ചെയ്യാൻ അത് വളരെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് കാരണം ആളുകൾ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ വ്യക്തിപരമായ വിമോചനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ ശാക്തീകരണത്തിലൂടെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സമുദായത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയുക വ്യക്തിപരമായ ശാക്തീകരണം തന്നെയാണ് പേഴ്സണൽ എംപവർമെന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമത്തിന്റെ ഈ ഒരു നല്ല ശ്രമത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഇതിന്റെ സംഘാടകരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു ഇതൊരു നല്ല കർമ്മമായി മാറട്ടെ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് വരാം നേരെ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് പോവാം കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമയം വളരെ പരിമിതവുമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് ടൂളുകൾ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ എത്രത്തോളം സാധ്യമാവുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല സമയത്തിന്റെ പരിമിതി സാഹചര്യത്തെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഏതായാലും വീഡിയോയിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള തറവാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കാരണവന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ചാരി ഇരിക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടു എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നേരെ നട്ടൽ നിവർത്തി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നട്ടൽ നിവർത്തി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഈ തറവാട്ടിലെ കാരണവന്മാരെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചാരുകസേര പൂമുഖത്ത് ഇട്ടു ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ചാരുകസേരക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പരി ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ചാരുകസേരയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നട്ടൽ ഇങ്ങനെ സ്പൈൻ ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് വളഞ്ഞാണല്ലോ ഇരിക്കുക ആ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അയാളുടെ അറ്റൻഷൻ കുറയും അപ്പൊ അയാളുടെ അറ്റൻഷൻ കുറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും വീട്ടിലെ കാരണവർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ധാഷ്ടിക്കാരനും കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അപ്പൊ അന്നത്തെ ഏതോ മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുവാവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഈ കസേര ഇങ്ങനെ ചാരു കസേര നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ആള് പഴയ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു തുണിയുടെ തുണിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചാരു കസേര ഉണ്ടാവും ഈ ചാരു കസേര സ്പൈനൽ കോഡ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആവണോട് കൂടി ആളും റിലാക്സ്ഡ് ആവും അതിന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അവരൊക്കെ ഒന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സസൈസിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു ഓക്കെ റെഡി എന്നെ കണ്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടില്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക ഓക്കെ നേരെ ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ നേരെ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ രണ്ടും സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കാൽപാദങ്ങൾ രണ്ടും ഭൂമിയിൽ പതിപ്പിക്കുക സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക ദീർഘമായി ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് അതിൽ അതിലേറെ ദീർഘമായിട്ട് ഒന്ന് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് കൂടുക കുറച്ചൊന്ന് ദീർഘമായിട്ട് ശ്വസിക്കുക ശ്വാസം നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൂടുക ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചെറിയ സമ്മർദ്ദം വരുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്തും എവിടെയെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന് ചെറിയൊരു കുറവുണ്ട് ഒരു പത്ത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത് എക്സസൈസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ നരിക്കുരി അസോസിയേഷനിൽ ഏകദേശം എഴുപതോളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്ഭുതകരമാണ് നോക്കൂ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നരിക്കുനിയെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പ്രദേശവുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഴുപതോളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒഴി ഒരു എഴുപതോളം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആഘോഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു ഒരേ ടോണിൽ ഒരു മൂന്ന് തവണ 
നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് പുഞ്ചിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്ന നിങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് നൂറ് ശതമാനം പരിപൂർണമായും സ്നേഹം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരോ ആരെങ്കിലും ആവട്ടെ അവർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക ഒരു ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ പുറത്തു പോകുന്നതായിട്ടും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അയാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചെയറിൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അതേ ഉയരത്തിൽ കുറച്ച് ചെറിയൊരു അകലത്തിൽ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഇരിക്കുകയാണ് അവളും നിങ്ങളോട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവും നിങ്ങളോട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പുഞ്ചിരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അവളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹം സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കും യെസ് പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അയാളും പുഞ്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈകളും പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കൈ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സ്മൈൽ ക്ലാപ്പ് പരസ്പരം കൈകൾ മുട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മുട്ടണ്ട പരസ്പരം കൈകൾ മുട്ടാതെ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും മുട്ടിയാലേ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കൈകൾ മുട്ടിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തോളൂ കൈകൾ മുട്ടിക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു എനർജി ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെല്ലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു മെല്ലെ മെല്ലെ ചെയ്യും മെല്ലെ ചെയ്യും മെല്ലെ ചെയ്യും മെല്ലെ സാവകാശം സാവകാശം ചെയ്യും അപ്പൊ ആ രണ്ട് കൈകൾക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ പോലെ ഒരു കാന്തിക ശക്തി പോലെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചില ആളുകൾ ഫീൽ ചെയ്യാം മെല്ലെ ചെയ്യണേ പതുക്കെ അതായത് സ്പീഡ് കുറച്ച് ചെയ്യണം സ്പീഡ് കുറച്ച് ചെയ്യണം സ്പീഡ് കുറച്ച് ചെയ്യണം കണ്ണുകൾ അടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുൻ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ നിങ്ങളോട് ഹിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അയാളും കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളും കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ അവളോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കൂ അവരും നിങ്ങളോട് ചിരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു രണ്ടാളും വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ വളരെ സാവധാനം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു നോക്കൂ രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചു നോക്കൂ വളരെ സാവധാനം ചെയ്യണം കൈകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിക്കരുത് കൈകൾ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുക കൈകൾ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുക മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കുക അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും ആ കൈകൾക്കിടയിൽ കൈകൾ കൈവള്ളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കാന്തിക ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് കാണാം സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയുടെ പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ നന്മയുടെ ഒരു കാന്തിക ബലം ഈ രണ്ട് കൈകൾക്കിടയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാ ഒരു കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കാണാം ഈ രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നത് പോലെ കാണാം കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും അത് ഫീൽ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ വിടാനൊന്നും തോന്നില്ല അത് കിട്ടാത്തവരൊന്നും കൂടെ ചെയ്യാം ഒന്നും കൂടെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഇതൊരു നല്ല സംഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു അയാൾ നിങ്ങളോട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോ കണ്ടാലും സ്നേഹമാണ് യാതൊരു പരിഭവമില്ല അയാളോട് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നു അയാൾ നിങ്ങളോടും ചിരിക്കുന്നു അയാളുടെ കൈകളും മെല്ലെ നിങ്ങളെ കണ്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കൈവള്ളുകളും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈവള്ളുകളും മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അടുക്കുന്നു ആ രണ്ട് കൈവള്ളുകൾക്കിടയിൽ ചെറിയൊരു കാന്തിക ബലം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കാന്തിക ബലം കിട്ടിയവരൊക്കെ ആ കാന്തിക ബലത്തിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യും ആ കാന്തിക ബലം കിട്ടിയവരെല്ലാം ആ കാന്തിക ബലത്തിൽ മാറിക്കൊള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മൈൻഡ് ഫുൾ അല്ല നമ്മൾ പലപ്പോഴും മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്തൊക്കെയോ തേടിയുള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഈ ഓട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്
മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ശ്രദ്ധാപൂർണതയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മനോനിറവിനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആകുക എന്നുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് മനോസമ്മർദ്ദം കുറക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഏതായാലും അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും യു എയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായത് കൊണ്ടും ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലക്കും എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥകളിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ ഏതൊരു രാജ്യത്തെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ കോവിഡ് കോവിഡിന്റെ അതിജീവനത്തിൽ വളരെ മുന്നോ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളിലേക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തോളം ആളുകളിൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ കേവ് അതായത് രോഗവ്യാപനത്തിന്റെ കേവ് എന്ന് പറയും നമ്മളൊരു മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജിയിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ എപ്പിഡാമോളജിക്കൽ കേവ് ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിലക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ജൂലൈ പതിനഞ്ച് ഇരുപതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ കേവ് പരിപൂർണമായിട്ടും ഫ്ലാറ്റൻ ആവുകയും നമ്മളൊരു കോവിഡ് മുക്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് തന്നെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്ര ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കുറെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഏകദേശം ദിവസം ഒരു അഞ്ചു മാസമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട് പലരുടെയും ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറക്കമില്ലായ്മയാണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ തീവ്രതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരിമിതികളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് ജോലിയിലെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഇതുമല്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് കോവിഡ് പിടിയിടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതോ ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ആശങ്കകളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളെ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് അയാൾ ഒരു 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 സ്വന്തമായിട്ട് റൂമിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തുനിന്ന് സാധന സാമഗ്രികൾ ആവശ്യമുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ വരും അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പുറത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് കണ്ണുകളൊക്കെ തുറന്നോളൂ സ്ക്രീനുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകൾ അനാവശ്യമായി സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് യാതൊരു ഒരു 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 ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിന് പോലും ഇല്ല ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ആളുകളും സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളുള്ള നല്ല എഞ്ചിനീയർമാരായിട്ടുള്ള ബി ടെക്കും എം ബി എക്കും ഉള്ള ആളുകൾ ഉറക്കമില്ലാതെ രണ്ട് മണിക്കൂറും മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ മാത്രമേ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ മാത്രമേ ഉറക്കമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പരിഭവമായിട്ട് നമ്മോട് സമീപിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു മാനസിക നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെർസീവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സംഭവമൊന്നും അല്ല സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് സ്ട്രെസ് നല്ലതാണ് ഒരു പരിധിവരെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് പിന്നെ ആ തലത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണം രണ്ട് തരം സ്ട്രെസ്സുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രീൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തി സ്ട്രെസ് ആണ് ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഞാൻ തിയറി പോർഷൻ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഈ പെർഫോമൻസിൽ പീക്ക് പെർഫോമൻസിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് സ്വാധീനമുണ്ട് അപ്പൊ അനീസ് അനീസ് സാഹിബ് ഇടക്കിടയ്ക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അയാൾ വളരെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് പരിപാടികൾ നടന്നതിൽ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോളോ അപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടിന്യൂസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യും എന്തായി അതായി നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ്
എന്നാൽ ബാഡ് സ്ട്രെസ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അപകടമാണ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ദൈവികമായ ഒരു നിയോഗമാണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എന്ന് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തലച്ചോറിനകത്ത് പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടീച്ചർ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു മിനിറ്റ് പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചുള്ള ബയോളജി ടീച്ചർ ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയോഗം നിങ്ങൾ വെച്ചോളൂ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ബ്രെയിന്റെ ഫ്രണ്ടൽ പോർഷൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന് അമിഗ്ല എന്നാ പറയാം അമിഗ്ല എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമിഗ്ല ശരിക്കും ഒരു അലാം സിസ്റ്റം പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു അപകടം വരുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം ഈ ഒരു അപകടം വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊരു പാമ്പ് പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ രാത്രി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടോർച്ച് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈഴ ജന്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷുദ്രജീവിയോ അതിലെങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കാം പെട്ടെന്ന് ഒരു അപകട സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമിക് ദ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആവും അമിക് ദ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലാം സിസ്റ്റം പോലെ അതങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യും അലാം സിസ്റ്റം പോലെ അതങ്ങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ അങ്ങ് കട്ടാവും ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ അങ്ങ് കട്ടായിട്ട് ബാക്കി അത് ഇല്ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും അങ്ങ് ഓഫ് ആവും ദഹന പ്രക്രിയകൾ അവിടെ കുറയും രക്തസംക്രമണം മുഴുവൻ വേറെ ചില പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ കൈകളിലേക്കും കാലുകളിലേക്കൊക്കെ വളരെ ശക്തമാക്കും അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപകടത്തെ ആ സ്ഥിതിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമിഗ്ഡല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ചെയ്തു കൊടുക്കും സജഷൻസ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മേളിൽ വൃക്കയുടെ മേളിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അതിനെ സൂപ്രാ റീനൽ ഗ്ലാൻഡ് അതിഗുഡ്ക ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ പറയും അത് അഡ്രിനാലിൻ അതുപോലെ തന്നെ നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രത്യേക ഹോർമോണുകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതങ്ങ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി രക്തസംക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കും രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടും ഹൃദയത്തിന്റെ സ്പന്ദനൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആവും അമേരിക്കയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാർ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒരു സ്കിഡായി മറിഞ്ഞു ആ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പിഞ്ചു പൈതൽ ഒന്നര വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പൈതൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള പിഞ്ചു പൈതൽ ഈ കാറിനടിയിൽ പെട്ടു ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീക്ക് ഇനി ഒന്നും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ള സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ആകെയുള്ള രക്ഷ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ പൊക്കണം അത്ഭുതങ്ങൾ വരെന്ന് പറയത്തട്ടെ ഇവരുടെ അമിഗ്ല ആദ്യശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചു നിങ്ങളുടെയും എന്റെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അമിക്ല ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടി എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഹൈ പവർ കിട്ടി അവര് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ആ കാറിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങ് പൊക്കിയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ ആ കാറിന്റെ കാറിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് പുറത്തെടുത്തു പിന്നീട് അവർ പറയാം ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ പോലും അവർക്ക് അങ്ങനെ പൊക്കാൻ പൊക്കാൻ പോയിട്ട് അതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് താങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ചില പ്രത്യേക പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചു കയറുന്ന രീതിയിലുള്ള പവർ കിട്ടുകയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആരാ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റത്തെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അമിഗ്ലയാണ് ഒന്നും വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോകാന്ന് വിചാരിക്കാം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്ത് ഒരു ഒരു വാഹനം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതിശക്തമായ അതിവേഗത്തിൽ ഒരു വാഹനം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ആ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ വേഗത എത്ര കിലോ കിലോമീറ്ററിലെ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഞാനിവിടെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ എട്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കും എന്നൊന്നും നമ്മൾ അവിടെ ആലോചിക്കാറില്ല അവിടെ എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അലാം സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അലാം സിസ്റ്റം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട
അപ്പൊ അമിഗ്ദലിനെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ രംഗത്ത് രണ്ട് മനോ ടൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ നാം യു എ യിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകളൊക്കെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാനിക് അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഇതിന്റെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നില്ല ഡിപ്രഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഇന്ന ആളുകൾക്ക് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളിൽ പോലും മനോലോകം മനഃശാസ്ത്രലോകം അല്ലെങ്കിൽ മനോരോഗ വിദഗ്ധർ ചികിത്സാ വിദഗ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ട് ടൂളുകളാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നതും മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സി ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ ചിന്തകള് എന്റെ ചിന്തകളാണ് എന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് വരുന്നത് എന്റെ വാക്കുകളാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് സ്ഥിരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്റെ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശീലമാണ് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്റെ കുറെ ശീലങ്ങളാണ് എന്റെ ശീലങ്ങൾ എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്റെ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്റെ കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്റെ വാക്കുകളിലൂടെയോ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് എന്റെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസൈറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എവിടെയാണ് എന്റെ ചിന്തകളിലും എന്റെ ഇൻസൈറ്റുകളിലുമാണ് അപ്പൊ വരുന്ന രോഗികളോട് ക്ലയൻസിനോട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് അതുമല്ലെങ്കിൽ ജോലിയിൽ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് അതല്ലെങ്കിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളോട് അത് സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെന്താ പറയാ അത് സാരമില്ല കേട്ടോ എന്നോ അതയാളെ അത് സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിടുക ചെയ്യാം മറിച്ച് നമ്മളയാളെ കൊണ്ട് അയാളുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്താണ് ആ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പിന്നെ ഇഷ്യൂ എന്താണ് അതിന് അതിൽ വരുന്ന തോട്ട് എന്താണ് ആ തോട്ടിന് ആ ചിന്തയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിനുള്ള എവിഡൻസ് എന്താണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിനെതിരെയുള്ള എവിടെ അതിനെതിരെയുള്ള ചിന്ത എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതാണ് സി ബി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടൊക്കെ തന്നെ സി ബി ടി കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ യുഡമി പോലെയുള്ള ചില ഓൺലൈൻ ആപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് യുഡമി നമുക്ക് ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ ചെറിയ പൈസ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാട്ടിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായിട്ടൊന്നും നാട്ടിൽ പോകാത്ത ആളുകൾക്ക് റൂമുകളിൽ ക്വാറന്റൈനിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റിയ സമയമാണ് സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്വന്തത്തിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിനുള്ള സമയം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണിത് എന്റെ കഴിവുകൾ എന്താണ് എന്റെ കഴിവുകേടുകൾ എന്താണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ഭീഷണികൾ എന്താണ് എന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായോഗികമായിട്ടും ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യാ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ടൈം ആണ് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പല മഹത്തുക്കളും പറയുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മറുപടി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം നമ്മൾ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നു വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്നു ഞാൻ ക്വാറന്റൈനിലായിരുന്നു പതിനാല് ദിവസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നിലേക്ക് നോക്കിയത് എന്നെ സർവേശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എന്തിനാണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ നിയോഗം എന്താണ് എന്റെ ശക്തി
സ്വന്തം ആരോഗ്യം പരിഗണിക്കില്ല കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴും അത് സോഷ്യൽ വർക്ക് അങ്ങനെ ചില ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില ആളുകൾ ഓട്ടമാണ് ധനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ധനാഗമന മാർഗങ്ങൾ തേടി ഓടുകയാണ് പണമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ അടിസ്ഥാന മൂല്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പണമാണ് എന്ന് മാത്രം വിശ്വസിച്ച് അതിന് ഓടുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തിരുത്തി കോവിഡ് നമ്മളിതൊക്കെ തിരുത്തിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊന്നുമല്ല ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാഷൻ അഭിരുചി തീപ്പൊരി അതാണ് അതെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിൽ വ്യാപൃതനായി നിന്നെ സ്വയം ഒന്ന് നവീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടമാണ് നിനക്ക് അതിനുള്ള പുതിയൊരു അവസരമായിട്ടാണ് കോവിഡ് നിനക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ജീവനുണ്ടോ ബ്രീത്തുണ്ടോ നീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിനക്ക് ധന്യമായ മുഹൂർത്തങ്ങളാണുള്ളത് കാരണം ലോകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി കോവിഡിന്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ നീ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ ധന്യനാണ് നീ അനുഗ്രഹീതനാണ് അപ്പൊ നീ ഏറ്റവും പ്രധാനം കൽപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് നിന്റെ ജീവനാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുത അവിടെ ഉണ്ട് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്യുക നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ആയിരിക്കില്ല ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പൊ കറന്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ജോലി ചെയ്തു ഇനി പോസ്റ്റ് കോവിഡിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി മാറ്റേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ബിസിനസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും ജോലിയിലെ ശമ്പളക്കുറവിനോട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ജോലി വേണ്ടി വരും ചില ആളുകൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികതയാണ് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടോ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ബസ് അത് മതി എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം എന്നിലുള്ള തീപ്പൊരി എന്താണ് എന്നിലുള്ള ഇൻബോൺ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അതിൽ പ്രായോഗികമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും തത്വശാസ്ത്രം മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാൽ തത്വശാസ്ത്രത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഫിലോസഫിയോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായോഗികവൽക്കരണം കൂടെ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു അവസരമാണ് കോവിഡ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല കോവിഡ് ഒരു അവസരമാണ് അപ്പൊ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിൽ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക കോവിഡ് ഒരു അവസരമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാ സംസാരിക്കുക അതേപോലെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളെ സമയം പ്രശ്നം അല്ല ചിന്താഗതികളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രമാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഇനിയെങ്കിലും പ്രവാസികൾ മനസ്സിലാക്കുക വൈകി ഉറങ്ങുന്നത് വൈകി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് രാത്രി അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഏത് എ സി ആണെങ്കിലും ശരി ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നല്ല പോഷകാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പിന്നെ ശ്വാസവും കൊടുക്കുക ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം വെള്ളം കൊടുക്കണം ശ്വാസം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എപ്പോഴാണ് അവസരം കിട്ടുന്നത് ഇറങ്ങി നടക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ എന്താ പറയാ സൂക്ഷിച്ച് 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 ഇത് മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് എന്താണ് നിന്റെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യമൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശീലം ഉണ്ടാക്കണം രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്തിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും വെൽത്തും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പലർക്കും പലരും പറയുന്നു നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ടിക്കറ്റിന് പോലും പൈസ ഇല്ല സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനമെങ്കിലും എല്ലാ മാസവും സേവ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് നാട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ളതോ ആവശ്യമില്ലാത്തതോ നാട്ടാചാരങ്ങളുടെ നാട്ടാചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ സൽക്കാരം ഇവിടെ സൽക്കാരം അവിടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കും അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണക്കാരോട് സംസാര
അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ എനിക്ക് യാതൊരു സാമൂഹ്യ സേവന സംഘടന സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഹോട്ടലിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ ക്യാമ്പിൽ ക്വാറന്റൈനിലാണ് എനിക്ക് ഇന്നെന്ന മെഡിസിൻ കിട്ടുമോ ഇന്നെന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് ആളുകൾ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങൾ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ നാടുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് സാമൂഹ്യ ബന്ധവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി പോ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മള് സമന്വയ നമ്മള് റൂട്ട് ഡീ ഡീപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ തോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ സംഗതികളാണ് നമുക്ക് കുറെ തോട്ട്സ് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അൺലേണിങ് അത്ര എളുപ്പമല്ല പഠിച്ചെടുത്ത ഒരു കാര്യം അത് വീണ്ടും അത് റീലേണിങ് അല്ലെങ്കിൽ പഠി നമ്മളത് തിരിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അത് മറന്നു കളയണം എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലാണ് ഈ കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നാ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സ് എന്നാണ് ഈ ഉള്ളിലുള്ള മനസ്സിൽ കുറെ സാധനങ്ങളും കുറെ വിശ്വാസങ്ങളും കുറെ പ്രമാണങ്ങളും കുറെ ചിന്തകളും നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ ചിലപ്പോ ചില ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അവിടെ പുതിയ പുതിയ വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളെയും നമ്മളൊന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു തെറാപ്പി ഓറിയന്റഡ് ഒക്കെ ആയുള്ള ചില സംഗതികളാണ് അത് ചില ചിന്താധാരങ്ങൾ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളാണ് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് അപ്രോച്ചും അതുപോലെ വൺ ടു വൺ സിറ്റിങ്ങും ക്ലയന്റ് ഓറിയന്റഡ് തെറാപ്പി ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തേക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഈ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും നമ്മുടെ അറിവിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതികരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്താ പറയാ കൊറോളയാണ് ബെസ്റ്റ് കാറ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വിശ്വസിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നോക്കുന്നത് മുഴുവൻ വെള്ള കൊറോള കാറായിരിക്കും അതിന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചിന്താധാരകളെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മോഡലിനെയും മാറ്റാനാണ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഈ ഡിപ്രഷൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്ര ആളുകളോട് നമുക്ക് സംവദിക്കാനുള്ളത് ചിന്താധാരകളെ മാറ്റിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ചിന്താധാരകളെ മാറ്റിപ്പിടിക്കാൻ ചില സങ്കേതങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പിന്നെ ആളുകളോട് പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താ ചോദിച്ചാൽ ആളുകളൊക്കെ പല ആളുകളും പല റൂമുകളിലൊക്കെ ചെല്ല ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ലേബർ ക്യാമ്പിലാകട്ടെ ഒരാൾ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ആകപ്പാടെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന റൂമുകളിലാകട്ടെ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ചെല്ലുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ അതെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവൻ ഒരു പൊതപ്പൊക്കെ മൂടിയിട്ട് അവിടെ ബെഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്കും പോകുന്നില്ല ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ വിഷണ്ണരായിട്ട് എന്തൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെ നമ്മളൊക്കെ കോവിഡ് വാർഡുകളിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് രോഗികളെ കാണുന്നുണ്ട് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് രോഗികളെ സാമ്പിളുമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് രോഗികളുമായിട്ട് ദിനേന ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ചിന്താധാരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുള്ള പോസിറ്റീവ്നെസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്താണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമുകളിലൊക്കെ ക്വാറന്റൈൻ കാലത്തിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണവും നമ്മുടെ ആക്ടീവ്നെസ് ആയിട്ട്
ഒരു സമാധാന കുറവ് തോന്നുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളും അയാളും തമ്മിൽ അയാളും ഇങ്ങനെ പരസ്പരം കൈയടിക്കുകയും ആ സ്നേഹം ഈ കൈകൾക്കിടയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറാപ്പി രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു പക്ക ഒരു എക്സസൈസ് ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഒന്നാമത്തെ പടം നോക്കൂ എക്സ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക രണ്ട് കൈ എക്സ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുക രണ്ട് കൈകളും ഇങ്ങനെ പൊക്കുക ഒരു വി ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക വി ഷേപ്പിൽ വി കുത്തിയിട്ടത് പോലെ നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തുക യെസ് അസ്കർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അസ്കറുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ആ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ഒന്ന് പോയി ചെയ്ത് നോക്കൂ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ചോദിച്ചാൽ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ചില ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും ഈ ഹോർമോൺസ് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു പുതിയ ഉന്മേഷം ഉത്സാഹം നൽകും അപ്പൊ എപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സമ്മർദ്ദം നിങ്ങൾ തോന്നുന്നു ഒരു ഉന്മേഷ കുറവ് തോന്നുന്നു വെറുതെ ഒരു എക്സ് എക്സ് പൊസിഷനിലേക്ക് പോയാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പറഞ്ഞു വന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെയും നമ്മുടെ ചിന്തയെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രെയിനിനെ അതായത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ബോഡിയെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ കുറച്ച് മനസ്സമാധാനം നേടാനും കൂടുതൽ ഊർജസ്വലതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാനുള്ള യാത്രയെ നമ്മൾ സഹായിക്കുക ഇനി ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ക്ലയൻസുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ ആളുകളായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ സംസാരിക്കും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് എടുത്ത സംശീകരിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോഴും പല ആളുകളുടെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ മനോസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ പലരുടെയും ചില കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലരുടെയും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിൽ ചിലവരെ പ്രയാസങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ആരോടൊക്കെയുള്ള ചില സങ്കടങ്ങളാണ് ആരോടൊക്കെയുള്ള ചില വിദ്വേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത സാധാരണ ഒരു സ്കൂളിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത റിസർച്ച് സെന്ററുകളിലോ ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറസ് ലോകത്ത് ഇത്രയധികം മാറ്റങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചകത്ത് ചില ആളുകളോടുള്ള വിദ്വേഷവും ചില ആളുകളോടുള്ള പ്രശ്നവും ചില രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും ചില പിന്നെ ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം അയൽപ്പക്കത്തെ പ്രശ്നം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുള്ള പ്രശ്നം അതുമായിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറെ സംഘർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില ആളുകൾക്ക് കാണാനുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആക്ടത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടോ ബ്രീത്ത് ഉണ്ടോ യു ആർ ലക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ശരീരത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ബോഡിന്റെ മെക്കാനിസത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തണം നല്ലോണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കണം ബ്രെയിനിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബ്രീത്തിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം മൂന്നാമത് ഞാൻ പറയുകയാണ് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാ എങ്ങനെയാണ് ഉപബോധ മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാ ഉപബോധ മനസ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരോടെങ്കിലും സംഘർഷമോ എന്തെങ്കിലും വേദനയോ എന്തെങ്കിലും അസൂയയോ ദേഷ്യം ഏറ്റവും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന മനസ്സിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 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 കപ്പ് ചായ ഉണ്ട് ഈ കപ്പ് ചായ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം പിടിക്കാം എനിക്ക് പിടിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ കുടിച്ചു കിട്ടോ സോറി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച്
പുതിയ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ കണ്ടു വിശാലമായ ഒരു ഒരു ലോകത്തെ കണ്ടു നല്ല കുറെ മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹൃദയം വിശാലമാണ് അവർക്ക് പാ ലെവലിലെ എത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്ന് പുറത്തു കൊടുക്കുക ഈ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറത്തു കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഭാരം കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് കുറയും നമ്മളിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഇങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മാത്രമല്ല ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ മതി രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് സീക്രട്ട് ആ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പരിപൂർണ്ണ സ്നേഹ സ്നേഹത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി കിട്ടണമെന്നുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇന്റൻസ് ഡിസയറോട് കൂടി ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വല്ലാഹി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും ഇങ്ങനെ പരിഭവവും ദേഷ്യവും ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാരണം നിങ്ങൾ തരിക്കുനിയിലുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ വെറുതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ വർത്താനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സൂമിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഈ സമയത്ത് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത കോടാനു കൂടി കുട്ടികളുണ്ട് കുഞ്ഞുവാവുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്ത അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തോത് അതിങ്ങനെ എഴുതി 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 നമ്മളെപ്പോഴും പറയാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ തോത് എഴുതാനാ പറയാ ഒരു ലൈഫ് ജേണൽ എഴുതുന്ന പോലെ രാവിലെ തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെ നല്ല നോട്ട് പുസ്തകം എടുത്തിട്ട് ദിവസം പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നല്ല പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്നലെ ലഭിച്ച നല്ല പത്ത് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ജീവിതത്തില് ദിവസേന ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും ഞങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അലഹമ്മദില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലും അതങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലലാണ് ആ ചൊല്ലലിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയുള്ള ചൊല്ലലാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ നന്ദി സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർഗീവ് ചെയ്യുക സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പവർഫുൾ ആക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രമാണ് നല്ല ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ആളുകളായി തീരുക കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് സമാധാനത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഈ പ്ര ഈ ലോകത്തോട് തന്നെ വിട്ടുപോയി എന്നിട്ടും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ എന്താണുള്ളത് കുറച്ച് ശമ്പളം കുറഞ്ഞു പോയാലും തിരിച്ചു പഠിക്കാമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം പോലും എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി തീരുക നല്ല ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള നന്ദി സ്മരണയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായി തീരുക മൂന്നാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് ആണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാങ്ങ മാങ്ങ പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാങ്ങ മാവിലേക്ക് എറിയാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പൈതലിന് പോലും ഒരു മാങ്ങക്ക് പകരം രണ്ടും മൂന്നും മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ മാവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടല്ലോ അന്ന് രാവിലെ മാങ്ങ എറിഞ്ഞിട്ട് അവൻ മാങ്ങ എടുത്തു പോയി വൈകുന്നേരം അവൻ വരും ആ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും വരും അവൻ ആ മാവിലേക്ക് അതിശക്തമായ കല്ലുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പുമായിട്ടൊക്കെ എറിഞ്ഞ് വീണ്ടും മാവിന്റെ ചില്ലകൾ ഒടിക്കും എന്നാലും മാവ് മാവമ്മക്ക് പരിഹാ പരി പരിഭവമില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് ആരോടും പരിഭവമില്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും വെക്കാതെ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോവിഡ് കാലത്തുണ്ടായുള്ള ഒരു പ്രശ്നവും പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടിക്ക് എസ് ആണെങ്കിൽ
സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ സമാധാന കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അനിവാര്യമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകം മാൻ സെർച്ച് ഫോർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതി മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകം ഒരുപാട് കഥകളുള്ള പുസ്തകം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആമസോൺ അത് ഓർഡർ ചെയ്തു ദുബായ് എന്ന പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ആമസോണിൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത് ഡോളർ കൊടുത്ത ആ പുസ്തകം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക ഡെലിവറി ഡെലിവറി റെഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സംശയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു സംശയമല്ല പക്ഷെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടും പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അത് അവിടെ ലഭ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ എന്തോ ഒരു സംശയമാണ് അങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല പരിപൂർണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പരിപൂർണ ആഗ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഗതികൾ നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും കണ്ടിഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പലപ്പോഴും ഈ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പലരുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇഷ്ടമില്ല അതായത് ജീവിതത്തിലെ പണ്ടെന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ള കുറെ ഗിൽട്ടി ഫീലിങ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തത് പട ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോഴ്സിന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് വാപ്പാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവര് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മളാണെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയാം നമ്മൾ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അപ്പൊ സെൽഫ് ലവ് നിങ്ങൾ ഇന്റർനെറ്റിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ലവ് തെറാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ കിട്ടും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയും അത് ചില അഫോമേഷൻസ് അഫോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ടോക്ക് ആണ് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമായി പോയി നാട്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആ ഫ്ലൈറ്റും കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ആകെ ഇടങ്ങാറിലായി പോയി ഞാൻ ഇത് ശരിയാവില്ല ഇതോടെയും പറയാൻ പോകില്ല അയാൾക്കൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ പലതും പറയാം ആൾക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഭാര്യക്ക് ജോലിയുണ്ട് ആൾക്ക് നാട്ടിൽ ജോലിയുണ്ട് ആൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ പലതും പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയണവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിന് എന്ന് നിങ്ങൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നോ ഇതിലേറെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇതിലേറെ സെൽഫ് ടോക്ക് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്റെ തലയിലേക്ക് ഞാൻ അടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആണികളാണ് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മളെന്താ സെൽഫ് ടോക്ക് പറയാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഞാൻ മെച്ചപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ശുദ്ധത കൈവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഹൃദയം മെച്ചപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ശരീരം ആരോഗ്യപ്രദമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ രോഗം മാറും എന്നുള്ള പദം പോലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്റെ സെന്റൻസുകൾ ഞാൻ എന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയിട്ട് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആവും സബ് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്വസനവും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നോട് കൂടി കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ സബ് ഇങ്ങനെ മെല്ലാ അടഞ്ഞിട്ട് അവിടെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവും ഡ്രീം ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നല്ല മെഡിറ്റേഷനിൽ പോണ സമയത്തൊക്കെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആവും അപ്പൊ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്
ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ചിന്തകളാണ് നമ്മൾ നാളെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് ഇന്നിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും പല വിക്രിയകളിലായിരിക്കും കുറച്ച് വീഡിയോ കാണുന്ന ആളുകൾ ഒഴികെ ചില ആളുകളെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇന്നിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചു മണി ഏർ മുപ്പത്തിനാല് മിനിറ്റായി അഞ്ചു മണി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അഞ്ചേ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അഞ്ചേ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ കൂട്ടരെ അഞ്ചേ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിന് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് വെപ്രാളപ്പെട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് റിയാലിറ്റി ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നിമിഷത്തിലാണ് ഈ നിമിഷത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അപ്പൊ നിലവിലുള്ള നിമിഷത്തെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് മനോ മനോ മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആധുനിക മനഃശാസ്ത്ര ലോകം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂളുകളാണ് ഒന്ന് കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയും ഒന്ന് മൈൻഡ് ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ശരീരത്തെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ചിന്തകളെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക ശുദ്ധമാക്കുക ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് ഇപ്പൊ ഫോർഗീവ്നെസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അൺകണ്ടീഷണൽ ലവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നോട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്ന ആളോട് എനിക്ക് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് വേണം അങ്ങനെ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അറിയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സത്യത്തിൽ നരിക്കുനിക്കാരോട് ഇത്രേ പറയാനുള്ളു നിങ്ങൾ നരിക്കുനി ജീവിച്ചാലും മമ്പാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മമ്പാട് ഞാൻ ജീവിച്ചാലും അമേരിക്കയിൽ ജീവിച്ചാലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ജീവിച്ചാലും യു എ യിൽ ജീവിച്ചാലും മനുഷ്യന്റെ നേട്ടം ഈ നാലഞ്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ തേടുന്നത് ലവ് ആണ് സ്നേഹമാണ് പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവേണ്ട സ്നേഹം ഉള്ളിലുണ്ട ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മോട് സ്നേഹം വേണം എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിനൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സെൽഫ് ലവ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തെ ആളുകൾ തേടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പീസ് ആണ് സമാധാനമാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഗതി സന്തോഷമാണ് എന്തൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല സന്തോഷമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ അനീസ്കത ഒരുപാട് സംഘടിപ്പിച്ചു അനീസ സാഹിബ് ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ അംഗീകാരം കൊടുക്കണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ച ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വേറെ കുറെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം പ്രശംസിക്കണം ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തോ ആട്ടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തോ ആട്ടെ ഇത് മനുഷ്യന്റെ തേട്ടമാണ് വൈകാരിക തേട്ടമാണ് ഇമോഷണൽ സാധനങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് എന്താ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല വെള്ളം നല്ല എക്സസൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശാരീരിക ബന്ധം ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ആ ഫിസിക്കൽ നീഡ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വൈകാരിക ഇമോഷണൽ ബന്ധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് തേഴ്സുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയി പോകും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകാരിക ബാലൻസ് ഇല്ലാതെയായി പോകും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങും അത് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങും അത് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങും അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലവും പീസും ഹാപ്പിനെസ്സും അപ്രിസിയേഷനും കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചാലും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഞാൻ എന്നെ
നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു വാഗ്ദാനം ചെയ്യണ്ട ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ ശ്രദ്ധക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം എനിക്ക് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യം ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക വാട്ട് ഈസ് മൈ ഗോൾ അത് കരിയറിലുള്ള ഗോളാവാം ബിസിനസ്സിലുള്ള ഗോളാവാം ലൈഫിലുള്ള ഗോളാവാം ആത്മീയമായ ഗോളാവാം എന്ത് ഗോളായിക്കോട്ടെ ഒരു ഗോൾ എഴുതി വെക്കുക എന്നാ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വിജയിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിയുമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സി ബി ടി പോലുള്ള ടൂളുകൾ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആക്സെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുക നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുക ഇത് റിയാലിറ്റി ആണ് കോവിഡ് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി വി ഹാവ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ എൻജോയ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസെപ്റ്റീവ് ആവുക പോസിറ്റീവ് ആവുക റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുക ഞാൻ രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുമായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് ഇത് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക് ഒന്നും പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ധാരാളം അവൈലബിൾ ആണ് മനസ്സുണ്ടായ മതി ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിന് എന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് എന്റെ ഹെൽത്തിന് എന്റെ മൈൻഡിന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എനിക്ക് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് ഒരാൾക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഗോളാണെങ്കിൽ അയാള് യൂട്യൂബ് പോയി കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ യോഗയാവാം മെഡിറ്റേഷൻ ആവാം പ്രാർത്ഥനയാവാം സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എൻ എൽ പി ആങ്കറിംഗ് പോലെയുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പറയാം ലോകോത്തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിക്ടർ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് ലോകോത്തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മർദ്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത ആളുകൾ വിഷാദം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മനോഹരമായ ടൂളാണ് ലോകോത്തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ഹെൽത്തി ഈറ്റിംഗ് പഠിക്കുക ഇന്ന് പ്രത്യേക ക്ലാസ് വേണ്ട യൂട്യൂബിൽ പോയാൽ കിട്ടും എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് കഴിക്കരുത് എന്തൊക്കെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് എല്ലാം കഴിക്കാം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അളവ് കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അനുവദനീയമായ എല്ലാം കഴിക്കാം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്ത എക്സസൈസ് വളരെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് പറയേണ്ട ഒന്നല്ല ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാൻ പോവും നടന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നടന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയാൻ പ്രഷർ കുറയാൻ സമ്മർദ്ദം കുറയാൻ ഹോർമോണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകാൻ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നിന്നാൽ മസിലുകൾക്ക് പേശികൾക്ക് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് വെറുതെ നടക്കുക ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നോ പറയാൻ പഠിക്കുക ആ ഒരു അയ്യായിരം ദ്രഹം കടം തരുവോ തരാം എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കടം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒഴിവാക്കുക പറ്റു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നോ പറയാൻ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ ശീലങ്ങളും ഹോബികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വരയാവാം ചിത്രം വരയാവാം സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വായനയാവാം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നരിക്കുനി അസോസിയേഷൻ പോലെയുള്ള യു എൻ എ പോലെയുള്ള സംഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുക ഇന്ററാക്ഷൻസ് കൂട്ടുക നന്നായി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക നന്നായി ഉറങ്ങുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈലിൽ തോണ്ടി കുത്തി കുത്തി വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഫേസ്ബുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും വരുന്ന ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ വിവരങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് ആണ് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് സ്നേഹപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് റെസ്റ്റ് അല്ല മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി തോണ്ടിയിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റ് അല്ല സോ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ഒരു ട്വന്റി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡെയിലി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക സ്മൈൽ മെഡിറ്റേഷൻ രാവിലെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സ്മൈൽ മെഡിറ്റേഷൻ രാവിലെ പഠിപ്പിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് സ്മൈൽ മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് സ്മൈൽ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നും പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ച് സ്മൈൽ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അഫോർമേഷൻ ഇന്നർ ടോക്ക് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്നർ ടോക്ക് അഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക ഡെയിലി ഒരു അഞ്ചാറ് നല്ല ഇന്നർ ടോക്കുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്
അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് നിങ്ങളെ ക്ലയന്റ് ആണോ അംഗീകരിക്കാത്തത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് ആണോ അംഗീകരിക്കാത്തത് നമ്മളെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മളെ സ്റ്റാഫ് നമ്മളെ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ താഴെയുള്ള ആളുകൾ അതിലേക്കൊന്നും എത്തിപ്പെടുവുള്ള ഉള്ള കാലം കൊറോണ കഴിഞ്ഞാലും പഴയ ജില്ലയിലേക്ക് തന്നെ നിലവിലേക്ക് തന്നെ പോകും ലോകം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അതായത് ലോകം ബാക്കോട്ട് തന്നെ പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംഗതി എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാരങ്ങ എന്ന് പറയുമ്പോ അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പിക്ചർ നിങ്ങൾ നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ നാരങ്ങ ഉള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ കുടിക്കരുത് അയാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പിക്ചർ ആദ്യം വരുന്ന പിക്ചർ നാരങ്ങയെ കുറിച്ചുള്ള പിക്ചർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ആനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അസീസ് ഭായിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ചിത്ര ചിത്രം എന്താ ആനയുടെ ചിത്രം അല്ലെ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ അയാളുടെ മനസ്സില് അതാണ് ഞാനൊരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നറിയില്ല അത് കുറച്ച് ഒരു എൻ എൽ പി ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു സംഗതിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇന്റേണൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയും അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നോക്ക് അയാൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കുറെ ഫിൽറ്ററുകൾ ഉണ്ടാവും കുറെ ഫിൽറ്ററുകൾ അതിന് ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യും അതെന്താ ചോദിച്ചാൽ അയാളുടെ അനുഭവത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാൾ സ്വാംശീകരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ഫിൽറ്ററിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കയറുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്ലാസ് കാണുമ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിൻഡോ ഷോപ്പർ പോലെ വന്നിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടീനെ പോലെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയുടെ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് ആളെ തലയിലേക്ക് സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലേക്ക് ആളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും ഈ അയാളുടെ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അയാളെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും അയാളെ അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ മാറും ഇപ്പൊ തന്നെ അയാൾക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൂം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലോകത്ത് വലിയ വില ഉണ്ടാവുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലുള്ള സൂമിന്റെ ഷെയർ മാർക്കറ്റിന്റെ വില അത് പുത്തിക്കാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അയാൾ നേരത്തെ കുറെ കാലെ കൂട്ടി കണ്ട് സാധ്യത കണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നരിക്കുനിയിലുള്ള പത്തെഴുപത് ആളുകളോട് ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊരു പുതിയ ബോധ്യപ്പെടലാണ് ഒരു ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇങ്ങനെ സംഗതി ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രായോഗികമായ രീതിയിൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന പ്രായോഗിക രീതിയിലുള്ള മിനിമൽ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാളെ എംപവർ ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്നൊരു സഡൻ ചെമ്പുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആളുകളൊന്നും യു എക്കൊന്നും വരില്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യും അറുപത് ശതമാനം ആളുകളും അവനവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പോഷർ ഇപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് അത് നമുക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ ബോധ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അയാളുടെ അറിവിന്റെയും അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രത്തോളം അയാൾക്ക് ഒന്ന് എംപവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു മിനിമം ലെവലില് ഫൈവ് ടു ടെൻ പെർസെന്റേജ് പ്രായോഗിക തലത്തിൽ എന്താ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടലുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ബോധ്യപ്പെടലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ കോവിഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ സോറി കേട്ടോ ഫോർ ഡിലേ ഒന്ന് എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോവിഡ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് ഒരു പുതിയ സംഗതിയൊന്നുമല്ല കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്
എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് വാർഡുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം പൂട്ടി നാലെണ്ണത്തില് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നാലെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം പൂട്ടി ഞാൻ ഇത് വളരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയാട്ടോ ഇത് നിങ്ങള് അത്രയും കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊറോണ കേസുകൾ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യു എ യിലുള്ള കേസുകളില് എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം കാറ്റഗറി എ പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ശതമാനം കാറ്റഗറി ബിയിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് ബാക്കി കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് കാറ്റഗറി സിയിൽ പെടുക എന്താണ് ഈ കാറ്റഗറി എയും കാറ്റഗറി ബിയും കാറ്റഗറി സിയും കാറ്റഗറി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ചെറിയൊരു തൊണ്ടവേദന ഒരു പനി ഒരു ജലദോഷം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡിയിൽ ഒരു പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് വയറിളകിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ സ്മെൽ അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് വേറെ ഷുഗറോ ഡയബറ്റിസോ പ്രമേഹോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറോ ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്കൊരു പനി വരുന്നത് പോലെ പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതാണ് കാറ്റഗറി എ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇങ്ങനെയാണ് കാറ്റഗറി ബി ഇതേ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷെ അവർ ഒന്നുകിൽ അറു അമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ളവര് അറുപത് വയസ്സിലൊക്കെ കൂടുതലുള്ളവര് പ്രമേഹമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ തകരാറുകളോ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരോ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ റിസ്കി പേഴ്സൺസ് ആണ് അതാണ് കാറ്റഗറി ബി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് വലിയ കട്ടി പോലെ തോന്നുക അതല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ തകരാറുകളുള്ളവര് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ഇതാണ് കാറ്റഗറി സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കാറ്റഗറി എക്കാരോട് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് വേറെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈവൻ ചെറിയ ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തുമ്മലോ അതുപോലെ ചെറിയൊരു പനിയോ ഒരു പനിയൊക്കെ വന്ന് അങ്ങ് പോവാണ് നിങ്ങളപ്പോ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കോറോണ രോഗികളെ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ കൊറോണ രോഗികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ അത് കൂടാതെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയും ഹസ്ബൻഡ് ഒക്കെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനോടുള്ള ഒരു മാനസിക ഭാവം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഒരു പേഷ്യന്റ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പേഷ്യന്റിന്റെ റിലേറ്റീവ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോമ്പ് തുറക്കാനിരിക്കുകയാണ് ആ കാക്ക കൊഴഞ്ഞു വീണു എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നോമ്പ് ഇങ്ങനെ തുറക്കാനിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഇങ്ങനെ ന്യൂസ് വന്നു അയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന് കോവിഡ് വന്നു കോവിഡ് വന്നു പോയിട്ട് ആൾക്ക് അയാൾക്ക് സൗദിയിൽ കോവിഡ് വന്ന് പോയി അയാൾ അതിന്റെ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീഡിയോ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വന്നപ്പോഴേക്കും ഇയാൾ ബോധം കിട്ടു പോകും അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരം മനോദൗർബല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി വാട്സപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫേസ്ബുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അർദ്ധസത്യങ്ങൾ അസത്യങ്ങൾ അതിൽ വീഴാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അനാവശ്യമായി വാട്സപ്പ് പിന്നെ യു എ യിലെ മരിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം സൗദിയത്തെ എണ്ണം ഞാൻ തന്നെ പത്രമൊന്നും അധികം ഒന്നും വായിക്കാറില്ല വളരെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മാത്രമേ പത്രം വായിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ടി വി കാണാതിരിക്കുക പത്രം വായിക്കാതിരിക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ആവുക ഒരു മാസത്തേക്ക് വാട്സപ്പിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ആവുക ഒരു പരിധിവരെ അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും നാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ വിവരങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ കാറ്റഗറി ഏക്കാരൊന്നും ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട സാധാരണ തൊണ്ടവേദ വരുന്നത് പോലെ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ ശ്വാസം എന്താ പറയാ ഒരു പനി വരുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പെയിൻ വരുന്നത് പോലെ അതൊക്കെ വന്നു പോകും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എത്ര പേരുടെ ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കേസിൽ ഒരു വാപ്പ ഒരു വീട്ടില് അച്ഛൻ അസുഖം വന്നു അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നില്ല ആ അമ്മയുടെ അമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങള് കണ്ണൂർക്കാരാണ് അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നില്ല രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാലും മൂത്ത കുട്ടിക്ക് അസുഖം വന്നു അവര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അവർക്ക് അസുഖം മാറി എന്റെ ബിൽഡിങ്ങിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എങ്ങനെ
നിങ്ങൾ എനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന സമയത്തേക്കാൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു എന്ന ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഇത്രയും പത്ത് അൻപത് ആളുകൾ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും ക്ലയൻസിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അത്രയും സമയം എടുത്തു എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും അംഗീകാരമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു പ്രാ